ఈరోజు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే ఒక కొత్త సిరీస్ మొదలు పెట్టబోతున్నాము ఈ సిరీస్ పేరు ఏంటంటే నీకు సాటి లేరెవరు ఓకే అందరు చెప్పండి నీకు సాటి లేరెవరు ఓకే సో వీఆర్ స్టార్టింగ్ అ బ్రాండ్ న్యూ సిరీస్ ఈ కొత్త సిరీస్లో నేను ఇప్పటి వరకు మన లాస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్లో ఈ చర్చ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఈ అంశం మీద నేను మన సంఘంలో ఎప్పుడు నేను ప్రసంగించలేదు సో నేను చాలా సంతోషంగా ఉంది ఈ సిరీస్ బట్టి నేను చాలామంది ఆశీర్వదింపబడతారు అని నేను నమ్ముతున్నాను ఐ మీన్ సో కొన్ని కొన్ని వారాల నుంచి లేకపోతే కొన్ని నెలల నుంచి దేవుని రాజ్యం గురించి మనం మాట్లాడాము దేవుని రాజ్యంలో ఏ విధంగా జీవించాలో లేకపోతే ఎటువంటి కల్చర్ ఉంటుందో అనే అంశం మీద నేను కొన్ని నెలలు ప్రసంగం చేయడం జరిగింది అలాగే దాని ముందరు కూడా దేవుని రాజ్యం గురించి మనం మాట్లాడాము దేవుని రాజ్యంలో ఎలాగ జీవించాలో అనే అంశం గురించి మనం మాట్లాడాము సో దేవుని రాజ్యంలో జీవిస్తున్నాము అనేది తెలుసు మనకి అలాగే యోహాన సువార్త పదో అధ్యాయము పదో వచనంలో కూడా మనకి దేవుడు తెలియజేస్తాడు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకి ఒక జీవాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చాడని అది కూడా సమృద్ధి అయిన జీవమును ఇవ్వడానికి వచ్చాడని ఒకసారి ఆ వచనం చదువుతాం దొంగ దొంగతనమును హత్యను నాశనమును చేయటకు వచ్చును గాని మరి దేనికి రాడు గొర్రెలకు జీవము కలుగున కలుగుటకును అది సమృద్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చి తినని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను హలోయ చూడండి రెండు విషయాలు మనం తెలుసుకోవాలి ఇది ఏంటంటే ఒకటి ఏమంటున్నాడు యేసుక్రీస్తు ఆయన జీవమును ఇవ్వడానికి వచ్చాడు అది కూడా ఎటువంటి జీవమును సమృద్ధి అయిన జీవమును ఇవ్వడానికి వచ్చాడు కానీ అదే సమయంలో సాతాను కూడా వచ్చాడు సాతాను దేనికి వచ్చాడు దొంగతనం చేయడానికి నాశనము చేయడానికి హత్య చేయడానికి వచ్చాడు హలోయ సో మనము ఈ ఈ దేవుని రాజ్యంలో జీవిస్తున్నామని తెలిసిన తర్వాత ఏ విధంగా జీవించాలి ఎటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ బాధ్యతతో జీవించాలో తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా ఇంకా యేసుక్రీస్తు వచ్చినది మనకి ఒక సమృద్ధి అయిన జీవమును ఇవ్వడానికి వచ్చాడు ఈ రాజ్యం అని తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా ఒకటి ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు అది మర్చిపోకూడదు విషయం ఏంటంటే సాతాను కూడా మన జీవితంలో ఉన్నాడు లేకపోతే జీవితానికి వచ్చి దొంగతనము చేయడానికి నాశనము చేయడానికి హత్య చేయడానికి ప్రతిసారి ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణము ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు అనేది మర్చిపోకూడదు సో యేసుక్రీస్తు యొక్క కార్యము బట్టి మనం ఆయన ఆయన రాజ్యంలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా మనకి ఆటోమేటిక్గా ప్రతి విషయంలో మనము విజయము ప్రతి విషయంలో విజయము చూడము ఎందుకు చూడము అంటే ఆటోమేటిక్గా దేవుడు మనకి కొన్ని బాధ్యతలు ఇచ్చాడు మనకి కొన్ని హక్కులు ఇచ్చాడు ఆ సత్యాలు తెలుసుకొని మనము విశ్వాసముతో జీవించలేదనుకోండి దేవుని రాజ్యంలో ఉన్న తర్వాత కూడా మన జీవితంలో చాలాసార్లు ఓటు చూస్తాము అందుకని చాలామంది క్రైస్తవులు అయినప్పటికీ వాళ్ళ జీవితాల్లో దేవుని వాగ్దానాలు వాళ్ళ బైబిల్స్లో కనిపించిన చాలాసార్లు వాళ్ళ జీవితాల్లో అది వాళ్ళు అనుభవించకుండా జీవిస్తారు కానీ నా ప్రార్థన ఏంటంటే ఈ సిరీస్ ద్వారా మనం ఎటువంటి సత్యాలు నేర్చుకుంటామంటే ఆ సత్యాలు మన హృదయంలో నాటబడిన తర్వాత ఏ ఏరియాస్లో అయితే మీరు ఓటం చూస్తు ఓటు చూస్తున్నారో ఏ ఏరియాస్లో అయితే మీరు బాధపడుతున్నారో ఏ ఏరియాస్లో అయితే మీరు బానిసలుగా జీవిస్తున్నారో ఏ ఏరియా లో అయితే మీరు ఒక బంధకంలో జీవిస్తున్నారో దాంట్లో మీరు విజయము చూస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను హలలుయ ఓకే చూడండి మా బైబిల్స్ ఉంటే మీరు అపోస్తుల కార్యం ఎనిమిదో అధ్యాయానికి మన బైబిల్స్ తెలుసుకుందాం ద బుక్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ చాప్టర్ ఎయిట్ ప్లీజ్ యాక్ట్స్ చాప్టర్ ఎయిట్ అండ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ వర్స్ ఫోర్ నాలుగో వచనం నుంచి చదవడం మొదలు పెడదాం కాబట్టి చెదిరిపోయిన వారు సువార్త వాక్యమును ప్రకటించు సంచారము చేసిరి అప్పుడు ఫిలిప్పు సమరయా పట్టణం వరకు వెళ్ళి క్రీస్తును వారికి ప్రకటించుచుండెను జన సమూహములు విని ఫిలిప్పు చేసిన సూచక్రియలను చూచినందున అతడు చెప్పిన మాటలందు ఏక మనస్సుతో లక్ష్యముంచగా అనేకులకు పట్టిన అపవిత్రాత్మలు పెద్దలు కే పెద్ద కేకలు వేసి వారిని వదిలిపోయెను పక్షవాయువు గలవారును కుంటివారును అనేకులను స్వస్థత పొందిరి అందుకు ఆ పట్టణంలో మిగుల సంతోషం కలిగాను ఓకే చూడు చూడండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఏసుక్రీస్తు వే పరలోకానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న ఇది ఏర్లీ చర్చ్ అంటారు సో సంఘము స్థాపించబడిన తర్వాత ఇటువంటి కార్యములు జరుగుతున్నాయి సో అక్కడ ఏసుక్రీస్తు కింద ఉన్న డిసైపుల్స్ శిష్యులు అందరూ కూడా దేవుని వాక్యము ప్రకటించడం మొదలుపెట్టారు దేవుని రాజ్యం గురించి ప్రకటించడం మొదలుపెట్టారు సో అనేక మంది రక్షణలో 
ఇంట్లోకి రావడం జరిగింది సో చూడండి అదే లేకపోతే పదకొండు పన్నెండు వచనాలు చదువు అతడు బహుకాలము గారడీలు చేయచ్చు వారిని విభ్రాంతి పరిచినందున వారు అతని లక్ష్య పెట్టిరి అయితే ఫిలిప్పు దేవుని రాజ్యమును గూర్చి యేసుక్రీస్తు నామము గూర్చి సువార్త ప్రకటించుచుండగా వారు అతన్ని నమ్మి పురుషులను స్త్రీలను బాప్తీసం పొందిరి ఓకే చాలా జాగ్రత్తగా వినండి లాస్ట్ వచనం మళ్ళీ ఒకసారి చదువు పన్నెండు వచనం అయితే ఫిలిప్పు దేవుని రాజ్యమును గూర్చి యేసుక్రీస్తు నామమును గూర్చి సువార్త ప్రకటించుచుండగా వారు అతని నమ్మి అక్కడ కాకండి జాగ్రత్తగా వినండి అక్కడ ఫిలిప్పు దేని గురించి ప్రసంగిస్తున్నాడంట దేవుని రాజ్యం గురించి ప్రకటిస్తున్నాడంట మనం ఎన్నోసార్లు మనం దేవుని రాజ్యం గురించి చదివినప్పుడు అనేక సార్లు చూసాము యేసు క్రీస్తు ప్రసంగించినప్పుడు కూడా దేవుని రాజ్యం గురించి ప్రసంగించాడు దేవుని రాజ్యం గురించి ప్రసంగించడమే మాత్రమే కాదు ఇప్పుడు ఆయన శిష్యులు ప్రసంగించేటప్పుడు కూడా ఏం ప్రసంగిస్తున్నారు దేవుని రాజ్యం గురించి ప్రకటిస్తున్నారు కానీ దేవుని రాజ్యం గురించి ప్రకటించడం మాత్రమే కాదు ఇప్పుడు ఫిలిప్పు ఇంకొక విషయం గురించి కూడా ప్రసంగిస్తున్నాడంట అది యేసుక్రీస్తు ప్రసంగించని విషయం గురించి ప్రసంగిస్తున్నాడు ఓకే గమనించండి ఇక్కడ మళ్ళీ చూడండి యేసు దేవుని రాజ్యం గురించి ప్రకటించాడు అలాగే యేసుక్రీస్తు నామమును గూర్చి సువార్త ప్రకటించుచుండ యేసు క్రీస్తు నామము గురించి ప్రసంగించడం మొదలు పెట్టాడంట హలలుయ యేసు క్రీస్తు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి యేసు క్రీస్తు గురించి ప్రసంగించడం మాత్రమే కాదు యేసు క్రీస్తు యొక్క నామము గురించి ప్రసంగించడము మొదలు పెట్టాడంట హలలుయ ఓకే సో ఏం చూస్తున్నామంటే మొట్టమొదటి నుంచి కూడా సంఘము స్థాపించడం స్థాపించబడిన సమయము నుంచి కూడా యేసు క్రీస్తు యొక్క రాజ్యము గురించి మాట్లాడడమే కాదు కానీ ప్రసంగించడం మాత్రమే కాదు కానీ ఆయన నామము గురించి కూడా ప్రసంగించడం జరుగుతుంది ఆయన నామము గురించి ప్రసంగించడం అంటే ఏదో ప్రసంగంలో రెండు మూడు సార్లు యేసు క్రీస్తు అని చెప్పడం గురించి కాదు ఇక్కడ లేకపోతే దే ఆర్ నాట్ జస్ట్ ప్రీచింగ్ అబౌట్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ ఆర్ మియర్లీ మెన్షనింగ్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ అంటే యేసు క్రీస్తు గురించి మాట్లాడడం మాత్రమే కాదు లేకపోతే యేసు క్రీస్తు అని కొన్నిసార్లు మెన్షన్ చేయడం మాత్రమే కాదు వాళ్ళు ప్రసంగించింది ఆ నామము గురించి అర్థమవుతుందా సో లేకపోతే ఎలాగ రాయొచ్చు వాళ్ళు దేవుని రాజ్యము గురించి ప్రసంగించారు అలాగే యేసు క్రీస్తు గురించి కూడా ప్రసంగించారు అనొచ్చు కానీ అలా రాసలేదు ఏమైనా ఉంది యేసు క్రీస్తు యొక్క నామము గురించి ప్రసంగించారంట హలలుయ చూడండి అలాగే అపోసల్ కార్యము తొమ్మిదవ అధ్యాయానికి వెళ్దాము ఓకే చాలాసార్లు మనము నూతన నిబంధన నుంచి మాట్లాడినప్పుడు మనం అపోసల్ పాల్ గురించి చాలాసార్లు మాట్లాడతాము ఓకే సో ఆయన జీవితంలో కూడా ఎటువంటి సంఘటన జరిగిందో చూడండి మూడో వచనం నుంచి చదువు ఒకసారి మూడు నుంచి ఐదో వరకు అతడు ప్రయాణము చేయుచు దమస్కు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఆకాశము నుండి ఒక వెలుగు అతని చుట్టూ ప్రకాశించను అప్పుడు అతడు నేల మీద పడి సౌలా సౌలా నీవేళ నన్ను హింసించుచున్నావని తనతో ఒక స్వరము పలుకుట వినెను ప్రభువా నీవెవడు అని అడగగా ఆయన నేను నీవు హింసించుచున్న యేసును ఓకే చూడండి ఏమన్నాడు నేను నువ్వు హింసించుచున్న యేసును ఇంగ్లీష్లో ఎలాగుంటుందంటే వర్స్ ఫైవ్ హూ హూ ఆర్ యు లాడ్ దెన్ ద లాడ్ సెడ్ ఐ యామ్ జీసస్ ఐ యామ్ జీసస్ ఓకే నా గో టు వర్స్ థర్టీన్ త్రూ ఫిఫ్టీన్ ప్లీజ్ అందుకు అననీయ ప్రభువా ఈ మనుషుడు ఎరుషలేములోని పరిశుద్ధులకు ఎంతో కీడు చేసి ఉన్నాడని అతని గురించి అనేకల వలన వింటిని ఇక్కడను నీ నామం బట్టి ప్రార్థన చేయి వారందరినీ బంధించుటకు అతడు ప్రధాన యాజకుల వలన అధికారం పొంది ఉన్నాడని ఉత్తరమిచ్చాను అందుకు ప్రభు నీవు వెళ్ళుము అన్యజనుల ఎదుటను రాజుల ఎదుటను ఇజ్రాయేళ్ళ ఎదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేనేర్పరచుకున్న సాధనమై ఉన్నాడు ఓకే చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఇక్కడ రెండు విషయాలు పద్నాలుగు ఇంకా పదిహేను వచనాల్లో చూడండి పద్నాలుగో వచనంలో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అననాయస ఏమంటాడు అండ్ హియర్ హీ హ్యాస్ అథారిటీ అండ్ ద చీఫ్ ప్రీస్ టు బైండ్ ఆల్ హూ కాల్ ఆన్ యువర్ నేమ్ ఓకే మళ్ళీ ఒక్కసారి చదువు నీ నామం బట్టి ప్రార్థన చేయవారు అందరూ చూడు నీకు ప్రార్థన చేసేవారు అనట్లేదు నీ నామము బట్టి ప్రార్థన చేసేవారు అంటున్నాడు ఓకే వాళ్ళందరినీ కూడా పాలు హింసించేవాడు కాబట్టి వాళ్ళని అందరినీ కూడా హింసిస్తున్న వ్యక్తి అని అననాయస్ దేవుడితో మాట్లాడి చెప్తున్నాడు కానీ పదిహేనో వచనంలో చూడండి మళ్ళీ ఏసుక్రీస్తే ఏమంటాడు 
నీవు వెళ్ళము అన్యజనుల ఎదుటను రాజుల ఎదుటను ఇజ్రాయేల్ ఎదుటను నా నామము భరించుటకు ఇతడు నేను ఏర్పరచుకుని నా నామమును భరించుటకు ఇతను ఏర్పరచుకున్నాను అంటున్నాడు నన్ను భరించుటకు అనలేదు నా నామము భరించుటకు ఓకే సో చూడండి పద్నాలుగో వచనంలో ఏమంటున్నాడు అనునాయస్ దేవుడితో మాట్లాడుతూ ఏమంటూ యేసుక్రీస్తో మాట్లాడుతూ ఏమంటున్నాడు నీ నామము బట్టి ఎవరినా ఎవరైనా ప్రార్థన చేస్తే వాళ్ళని హింసించే వ్యక్తి అంటుంటే యేసుక్రీస్తు ఆయనతో ఏమంటున్నాడు అది నాకు అది అది సత్యం అయినప్పటికీ నేను ఈ ఈ వ్యక్తిని ఏర్పరచుకున్నాను అంటున్నాడు దేనికి ఏర్పరచుకున్నాడంట అన్యుల ఎదుట ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా కూడా ఆ యేసుక్రీస్తు యొక్క నామము భరించుటకు ఎన్నుకున్నాను అంటున్నాడు హలెలుయ సో చూడండి సో సంఘము స్థాపించబడ్డప్పుడు శిష్యులు ప్రసంగించినప్పుడు దేవుని రాజ్యం గురించి ప్రసంగించారు అలాగే యేసుక్రీస్తు యొక్క నామము గురించి ప్రసంగించారంట అలాగే ఇప్పుడు పౌల్ భక్తుడిని కూడా దేవుడు ఎప్పుడైతే రక్షించాడో దేనికోసం రక్షించాడంట ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మనం సువార్త అంటాం సువార్త కరెక్టే కానీ సువార్త ప్రసంగించడంలో దేని గురించి ప్రసంగించాడంట యేసుక్రీస్తు యొక్క నామము భరించడానికి దేవుడు ఆయనని ఎన్నుకున్నాడు దేవుడు ఆయనని రక్షించాడంట హలలుయ ఓకే సో ఇది మనం చూస్తున్నది ఏంటంటే ఇది ఒక పునాది వేస్తున్నది ఏంటంటే మనము నేర్చుకున్న నేర్చుకునేది ఏదో కొత్త విషయము కాదు ఓకే ఏదో ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీలో కొత్తగా డిస్కవర్ అయిన అయిన విషయము కాదు ఇది ఎప్పుడైతే సంఘము స్థాపించబడ్డదో అప్పటి నుంచి కూడా దీని గురించి ప్రసంగిస్తున్నారు అప్పటి నుంచి కూడా ప్రసంగించేటప్పటికి ప్రసంగిస్తున్న చాలాసార్లు ఏమవుతుంది కొన్ని విషయాలు మనం చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్న ఒక్కొక్కసారి మర్చిపోవడం జరుగుతుంది లేకపోతే ఓకే అది ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు నేర్చుకున్నాం లేండి ఇప్పుడు చాలా కొత్త విషయాలు నేర్చుకున్నాము అనేసి మనం ఇంకా ఏదో అడ్వాన్స్ స్టడీస్ లాగా ముందరికి వెళ్ళడం చూస్తా వెళ్ళడానికి చూస్తాము కానీ ఒక్కొక్కసారి పునాది దేంట్లో దేంతో అయితే వేయబడ్డదో అది అటువంటి విషయాలు ఒక్కొక్కసారి మర్చిపోవడం జరుగుతుంది అలాంటి విషయాలు మర్చిపోయినప్పుడు మన జీవితంలో మనము ఎటువంటి విక్టరీ చూడాలో ఎటువంటి విక్టరీ చూడాలో అది చూడకుండా జరుగుతుంది సో చూడండి ఇక్కడ మనం దేవుని రాజ్యానికి వచ్చేసేటప్పటికి దేవుని రాజ్యానికి సంబంధించిన క్రియల గురించి వచ్చినప్పుడు రెండు విషయాలు ఆలో ఆలోచించాలి మనము దేవుని రాజ్యానికి చెందిన వారు మనం తెలుసు మనం దేవుని రాజ్యానికి చెందిన పౌరులు మనకు తెలుసు అది తెలిసినప్పుడు అది రెండు విధాలుగా మనము మన జీవితాల్లో కనిపించాలి మొట్టమొదటిగా దేవుని ప్రేమ ప్రదర్శించాలి ఓకే మన జీవితాల్లో లేకపోతే మన జీవితాల ద్వారా దేవుని ప్రేమ ప్రదర్శించాలి రెండోది ఏంటంటే మన జీవితాల ద్వారా దేవుని శక్తి ప్రదర్శించాలి దేవుని శక్తి ప్రదర్శించాలి యాజ్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ వెన్ వీ లివ్ ఆన్ దిస్ ఎర్త్ ద పీపుల్ అరౌండ్ అస్ నీడ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ థ్రూ అవర్ లైఫ్స్ అండ్ ద పీపుల్ ఆల్సో నీడ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ అండ్ త్రూ అవర్ లైఫ్స్ ఓకే జాగ్రత్తగా గమనించండి మొట్టమొదటిగా దేవుని యొక్క ప్రేమ ప్రదర్శించాలి రెండోది దేవుని యొక్క శక్తి కూడా ప్రదర్శించాలి ఇది దేవుని యొక్క యేసుక్రీస్తు యొక్క జీవితంలో చూస్తాము దేవుని యొక్క ప్రేమ ప్రదర్శించాడు దేవుని శక్తి కూడా ప్రదర్శించాడు శిష్యుల జీవితాల్లో కూడా చూస్తాము అనేక విషయాల్లో దేవుని ప్రేమ ప్రదర్శించారు అనేక సంఘటనల్లో దేవుని యొక్క శక్తి కూడా వాళ్ళు ప్రదర్శించారు చూడండి యోహాన సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయానికి మన బైబుల్ సరిచుకుందాం యోహాన సువార్త పద్నాలుగో అధ్యాయము పన్నెండు నుంచి పద్నాలుగో వచనాలు చదువుదాం యేసుక్రీస్తు ఆయన స్వయంగా ఏమన్నాడో చూడండి ఇక్కడ నేను తండ్రి వద్దకు వెళ్ళుచున్నాను గనుక నేను చేయు క్రియలు నాయందు విశ్వాసముంచి వాడును చేయును వాటి కంటే మరి గొప్పయు అతను చేయునని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను మీరు నా నామమున ఏది అడుగుదురో తండ్రి కుమార్ని అందు మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును నా నామమున మీరు నన్నేం అడిగినను నేను చేతును అలలుయ చూడండి ఏమంటున్నాడు యేసు క్రీస్తు స్వయంగా ఏమంటున్నాడు ఆయన చేసిన క్రియల కన్నా మనం ఇంకా గొప్ప క్రియలు చేయబోతున్నాము చెయ్య చేయాలి అని చెప్తున్నాడు సో మనము ఆయన చేసిన క్రియలు కన్నా గొప్ప క్రియలు చేయాలి అంటే ఏ విధంగా చేయాలి ఆయన చేసిన క్రియలు ఏంటి ఒక విధంగానేమో ఆయన ప్రేమ ప్రదర్శించాడు అనేక సార్లు మానవుడు ఎప్పుడైతే ఆయనని సరిగ్గా ట్రీట్ చేయలేదో అనేక సార్లు కోప్పడకుండా ఆయన 
ప్రేమ చూపించాడు అదే రకంగా ఆయన ఉత్తి ప్రేమ చూపించడం మాత్రమే కాదు కానీ ఆయన శక్తి కూడా చూపించాడు ఇప్పుడు మనల్ని ఏమంటున్నాడు మనము దేవుని రాజ్యానికి చెందిన వారము కాబట్టి మనల్ని కూడా ఆయన చేసిన క్రియలు ఇంకా గొప్ప క్రియలు కూడా చేయమంటున్నాడు సో అది ఏ విధంగా చేయగలుగుతాము మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ అసోసియేట్ ద వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు డూయింగ్ ద గ్రేటర్ వర్క్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ ఓన్లీ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ రెలిగేటెడ్ టు గాడ్ కానీ ఇక్కడ చూసే సత్యం ఏంటి ఇది పదమూడవ వచనం ఒకసారి చదవండి మీరు నా నామమున ఏది అడుగుదురో తండ్రి కుమారుని అందు మహిమపరచబడుటకై దానిని చేతును ఓకే సో వాట్ ఎవర్ యు యాస్క్ ఇన్ మై నేమ్ ఐ విల్ డూ దట్ ద ఫాదర్ మే బి గ్లోరిఫైడ్ ఇన్ ద సన్ ఈ వచనం చాలా సార్లు కూడా మనం ఉత్తి ప్రార్థన గురించి అనుకుంటాము సో ప్రార్థనలో ఏదైనా మనము యేసుక్రీస్తు నామంలో అడిగితే అప్పుడు దేవుడు మన కోసం చేస్తాడు అనుకుంటాం దాంట్లో సత్యం ఉన్నది కానీ ఇక్కడ పద్నాలుగో అధ్యాయంలో ఆయన ప్రార్థన గురించి మాట్లాడట్లేదు ఓకే ప్రార్థన గురించి మాట్లాడట్లేదు దాని ఆ అధ్యాయం అంతా చదివితే కూడా ఎక్కడ కూడా ప్రార్థన గురించి మాట్లాడట్లేదు అతను అక్కడ మాట్లాడేది దేని గురించి జీవ మన మన జీవితంలో ఏ విధంగా అయితే యేసు క్రీస్తు శక్తిలో నడిచాడో ఏ విధంగా అయితే అధికారంలో నడిచాడో ఏ విధంగా అయితే ప్రేమలో నడిచాడో అటువంటి విధానంలో మనము నడవడం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఆ అధ్యాయంలో సో మనము దేవుని రాజ్యానికి చెందిన వారము కాబట్టి ఆ బాధ్యత కలిగి జీవిస్తున్నాము కాబట్టి మనము కూడా ఆ విధంగా జీవించాలి పదమూడవ వచనంలో మనం ఏం చూస్తున్నామంటే అండ్ వాట్ ఎవర్ యు యాస్క్ ఇన్ మై నేమ్ అని ఉంది సో యాస్క్ ఇన్ మై నేమ్ అనేది ప్రతిసారి మనము ప్రార్థన గురించి అనుకుంటాం సో దేవుణ్ణి మన నేను ప్రార్థనలోకి వెళ్ళినప్పుడు నేను కొన్ని విషయాలు దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాను సో అడిగినప్పుడు నేను యేసు క్రీస్తు నామంలో అడుగుతాను అప్పుడు దేవుడు నాకు చేసి పెడతాడు అనే ఆలోచనతో మనము మనం చాలాసార్లు ప్రార్థన చేస్తాం యేసుక్రీస్తు నామంలోనే మనం ప్రార్థన చేయాలి దాంట్లో ఎటువంటి తప్పు లేదు కానీ ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో ఆయన ప్రార్థన గురించి మాట్లాడట్లేదు ఈ అధ్యాయంలో దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అంటే యాక్చువల్గా అక్కడ యాస్క్ అనే వర్డ్ ఉంది చూడండి అది మనము గ్రీక్లో మనం చూస్తే ఎస్పెషలీ ఈ ఈ వచనంలో అది ఉత్తి అడగడం గురించి రాసలేదు ఇంగ్లీష్లో ఎలాగుంటుంది అంటే యూ కెన్ ఆల్సో యూజ్ ద వర్డ్ డిమాండ్ మనం ఒక్కొక్కసారి ఏదన్నా మనకి కావాల్సింది జరగాలనుకోండి దానికి మనకి హక్కు ఉందని తెలిసి తెలుసు అనుకోండి ఒక్కొక్కసారి ఒక హోటల్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మనము ఆఫీస్లో అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎవరితో ఇంట్రాక్షన్ అవుతుంది అనుకోండి వాళ్ళు మనకి చేయాల్సింది వాళ్ళు చేయట్లేదు మనల్ని మిస్ట్రీట్ చేస్తున్నారు లేకపోతే సరిగ్గా ఏదన్నా పని అవ్వట్లేదు అనుకోండి మనం ఏం చేస్తాము వీ విల్ డిమాండ్ సర్టన్ థింగ్స్ ఓకే సో ఏంటి మనం ఎక్కడన్నా షాప్కి వెళ్ళి ఏదన్నా కొనుక్కున్నారనుకోండి మీరు కొనుక్కున్న ప్రోడక్ట్ ఏదన్నా ఆల్రెడీ ప్యాకేజ్ ఓపెన్ చేసేటప్పటికే లోపల ఇరిగిపోయి ఉందనుకోండి ఓకే సో ఏం చేస్తారు మీరు ఆ షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు యూ విల్ డిమాండ్ అన్ అదర్ ప్రోడక్ట్ ఓకే సో అటువంటి సమయాల్లో మీరు వాళ్ళని ఉత్తి మంచి మాటలతో అడుగుతా అడుగుతా కూర్చోరు వాళ్ళు మంచిగా వెళ్ళి అడుగుతారు కానీ వాళ్ళు లేదు సార్ మేము ఏం చేయలేము అది ఇది అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తారు యూ విల్ డిమాండ్ దట్ దే గివ్ యూ అ రీప్లేస్మెంట్ ఓకే సో అటువంటి సెన్ అటువంటి మీనింగ్ కూడా ఉంది ఈ వచనంలో సో ఇక్కడ దేవుడు లేకపోతే యేసుక్రీస్తు మాట్లాడినప్పుడు ఇక్కడ కేవలము ప్రార్థన గురించి మాట్లాడట్లేదు కానీ మన జీవితంలో కొన్ని విషయాల్లో సాతాన్ యొక్క కార్యము మనము మన జీవితాల్లో ఎక్కడైనా కనిపిస్తుంది అనుకోండి యేసు క్రీస్తు నామములో కొన్ని విషయాలు మనము డిమాండ్ చేయవచ్చు అటువంటి సమయంలో అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది సో ఉత్తి దేవుణ్ణి అడగడం గురించి కాదు కానీ డిమాండ్ చేయొచ్చు అటువంటి సమయంలో ఇప్పుడు ప్రార్థన గురించి వచ్చేసేటప్పటికి యోహాన్ స్వార్థలోనే వేరే అధ్యాయంలో పదిహేనో అధ్యాయము పదహారో అధ్యాయంలో ప్రార్థన గురించి మాట్లాడతాడు కానీ ఇప్పుడు పద్నాలుగో వచనంలో ఆయన ప్రార్థన గురించి మాట్లాడట్లేదు దీనికి ఒక ఉదాహరణ చూద్దాము అపోస్తల్ కార్యము యాక్ట్ చాప్టర్ త్రీకి వెళ్దాము మూడో అధ్యాయానికి ఒకసారి మన బైబుల్ చేర్చుకోండి మొదటి వచనం నుంచి తొమ్మిదో వచనం వరకు ఒకసారి చదవండి పగలు మూడు గంటలకు ప్రార్థన కాలమున పేతురును యోహానును దేవాలయంలోకి ఎక్కి వెళ్ళుచుండగా పుట్టినది మొదలుకొని కుంటివాడైన ఒక మనుషుడు మోసుకొని పోబడుచుండెను వాడు దేవాలయంలోనికి వెళ్ళువారిని భిక్షమరుటకు కొందరు ప్రతిదినము వాణిని శృంగారమను దేవాలయపు ద్వారం వద్ద ఉంచుచూ వచ్చిరి పేతురును యోహానును దేవాలయంలో ప్రవేశింపబోవునప్పుడు వాడు చూచి భిక్షమడగగా పేతురును యోహానును వారిని తేరి చూచి మాతట్టు చూడుమనిరి 
వాడు వారి యొద్ద ఏమైనా దొరుకునని కనిపెట్టుచు వారి అందు లక్ష్యముంచెను అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నా యొద్ద లేవు గాని నాకు కలిగినదే నీకు ఇచ్చుచున్నాను నజరేడైన యేసుక్రీస్తు నామమున నడుమని చెప్పి వాని కుడిచే పట్టుకొని లేవనెత్తెను వెంటనే వాని పాదములు చీలిమండములు బలమునొందెను వాడు దిగ్గున లేచి నడిచి నిలిచి నడిచెను నడుచుచు గంతులు వేయుచు దేవుణ్ణి స్థుతించుచు వారితో కూడా దేవాలయంలోనికి వెళ్ళెను చూడండి ఆరో వచ్చిన మళ్ళొక్కసారి చదువు అక్కడ అంతట పేతురు వెండి బంగారములు నా యొద్ద లేవు గాని నాకు కలిగినదే నీకు ఇచ్చుచున్నాను నజరేడైన యేసు క్రీస్తు నామమున నడుమని చెప్పి చూడండి ఆ వ్యక్తి ఏమో వెండి ఇంకా బంగారం కోసం చూస్తున్నాడు ఓకే కాని పేతురు ఏమన్నాడు వెండి బంగారము నాకు లేదు కానీ నాకు ఏదైతే కలిగిందో అది నేను ఇస్తాను అన్నాడు ఏం కలిగింది ఆయనకి దే హ్యాడ్ ద నేమ్ ఆయనకు ఉన్నది ఏంటి దేవుని యొక్క లేకపోతే యేసు క్రీస్తు యొక్క నామము సో నామంతో ఏమన్నాడు ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ రైజ్ అప్ అండ్ వాక్ అన్నాడు చూడండి అక్కడ ఏమ ఏం జరుగుతుంది ఆయన ప్రార్థన చేయట్లేదు దేవునితో మాట్లాడట్లేదు దేవుణ్ణి అడగట్లేదు కానీ ఎవరి ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ రైజ్ అప్ అండ్ వాక్ అన్నప్పుడు ఒక డిమాండ్ చేస్తున్నాడు ఒక డిమాండ్ ప్లేస్ చేస్తున్నాడు ఎవరి మీద డిమాండ్ చేస్తున్నాడు దేవుని మీద డిమాండ్ చేయట్లేదు హీస్ ప్లేసింగ్ అ డిమాండ్ ఆన్ ద పర్సన్ ఆయన ఎవరైతే నడవలేడో ఆయన మీద ఒక డిమాండ్ చేస్తున్నాడు కానీ దేని దేని బట్టి డిమాండ్ చేస్తున్నాడు యేసు క్రీస్తు నామములో హలలుయ సో యేసు క్రీస్తు నామంలో ఆయన ప్రార్థన చేయట్లేదు కానీ ఆ సమయంలో ఆయన ఏ ఒక దేవుని రాజ్యానికి చెందిన పౌరుడిగా ఆయన చేయాల్సింది ఏంటో ఆయన తెలుసు ఆయనకు తెలుసు సో అటువంటి సమయంలో ఏం చేశాడు దేవా ఇటువంటి సమయంలో నువ్వు ఏం చెయ్య నేనేం చెయ్యాలి అని దేవుణ్ణి అడగట్లేదు లేకపోతే దేవా నీ కృపతో నీ నీ దయతో ఈ నిన్ను రక్షించు లేకపోతే ఈ బలపరచు అని ప్రార్థన చేయట్లేదు కానీ ఆయన ఆ వ్యక్తిని చూడగానే యేసు క్రీస్తు నామములో ఆయనని లెగమన్నాడు హలలుయ సో దా అది అన్ అనడంతో ఏం జరిగింది అక్కడ ఆయన ఇమీడియట్గా లెగడం జరిగింది అక్కడ చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపడ్డారు చూడండి పదకొండవ వచనం నుంచి చదువు వాడు పేతురును యోహాను పట్టుకొని ఉండగా ప్రజలందరూ విస్మయం ఉంది సలమోనుదను మంటపంలో ఉన్న వారి యొద్దకు గుంపుగా పరిగెత్తి వచ్చిరి పేతురు దీన్ని చూచి ప్రజలతో ఇట్లా నేను ఇజ్రాయేల్లారా మీరు వీరి విషయమై ఎందుకు ఆశ్చర్యపడుచున్నారు మా సొంత శక్తి చేతనైనను భక్తి చేతనైనను నడవ నడవని వీనికి బలం ఇచ్చినట్టుగా మీరెందుకు మా తట్టు తేరిచూచున్నారు ఓకే చూడండి వై డూ యూ లుక్ సో ఇంటెంట్లీ యాజ్ దో అవర్ ఓన్ పవర్ ఆర్ గాడ్లీనెస్ వీ మేడ్ దిస్ మ్యాన్ వాక్ అందరూ కూడా వాళ్ళిద్దరినీ ఏంటి ఆశ్చర్యపడి చూస్తున్నారు కానీ వాళ్ళేం ఎందుకు ఆశ్చర్యపడుతున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు వాళ్ళలో ఉన్న శక్తి మేము చూసామో అనుకుంటున్నారు లేకపోతే వాళ్ళ శక్తి గురించి వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారు సో పేతురుక శక్తి ఇది లేకపోతే అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరితో మమ్మల్ని ఎందుకు చూస్తున్నారు అదేదో మా శక్తితో చేసినట్టు అంటున్నారు అర్థమవుతుందా మా శక్తితో చేసినట్టు ఎందుకు చూస్తున్నారు అంటున్నారు సో ఈ స్టేట్మెంట్ వినండి దే డిడ్ నాట్ డూ ఇట్ విత్ దేర్ పవర్ బట్ దే డిడ్ ఇట్ విత్ పవర్ దే డిడ్ నాట్ డూ ఇట్ విత్ దేర్ పవర్ బట్ దే డిడ్ ఇట్ విత్ పవర్ సో చాలాసార్లు ఇప్పుడు మనం రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ జరుగుతూ ఉంటుంది కన్స్ట్రక్షన్ వర్క్ జరుగుతున్నప్పుడు ఎన్నో క్రెయిన్స్ వాడతారు లేకపోతే డిగ్గర్స్ వాడతారు అటువంటి సమయంలో మనం ఎప్పుడన్నా డిగ్గర్ చూసినప్పుడు ఏదన్నా చాలా ఏంటి మట్టు ఉందనుకోండి ఆ మట్టిని అంతా తీసి వేరే సైడ్కి వేయాలి లేకపోతే చెత్త ఉంది ఎంతో చెత్తని తీసి వేరే సైడ్ వేయాలనుకోండి ఆ డిగ్గర్స్ ఏం చేస్తాయి లోపల వరకు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న చెత్తను అంతా తీసుకొని ఎక్కడికైతే వేయాలో అక్కడికి వేయడం జరుగుతుంది సో ఎవరు చేశారు అంటే ఆ మనిషి ఎవరైతే దాంట్లో కూర్చొని ఆపరేట్ చేస్తున్నాడు ఆ మిషన్లో ఆయన పేరు చెప్పొచ్చు కానీ నిజంగా ఎవరి శక్తితో చేశాడు ఆయన సొంత శక్తితో చేశాడు ఆ పని లేదు ఎవరి శక్తితో చేశాడు 
ఆ మిషన్ యొక్క శక్తితో చేశారు సో ఇప్పుడు ఆ విధంగానే ఇప్పుడు ఏంటి అలాంటి పని ఎవరికన్నా అప్పచెప్పారు అనుకోండి ఈ ఈ ఏంటి కొండంతా మట్టి అంతా కూడా అటు సైడ్ నుంచి ఈ సైడ్కి వచ్చేయాలి అని చెప్పిన తర్వాత గంట సేపుట్లో వచ్చేసేటప్పటికీ అంతా మారిపోయింది అనుకోండి ఎవరైనా ఆ వ్యక్తిని చూసి ఏంటి ఇంత ఇంత త్వరగా చేశారని ఆ వ్యక్తిని చూసి ఆశ్చర్యపడ్డారు అనుకోండి తప్పు దే దే ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ద రాంగ్ సోర్స్ ఓకే ఎందుకు ఎందుకంటే ఆయన సొంత శక్తితో చేసిన కార్యము కాదు అది ఆయన ఆ మిషన్ వాడాడు కాబట్టి అంత త్వరగా పని జరిగింది సో అదే విధంగా ఇక్కడ పీ పేతురు కూడా ఏమంటున్నాడు మమ్మల్ని చూసి ఎందుకు ఆశ్చర్యపోతున్నారు అది ఏదో మా శక్తితో చేసినట్టు అంటున్నాడు చూడండి సో ఎవరి శక్తి వాడారు ఎలాగ జరిగింది పదహారో వచనం చదువు ఒకసారి ఆయన నామమందలి విశ్వాస మూలముగా ఆయన నామమే మీరు చూచి ఎరిగి ఉన్న వీనిని బలపరచను ఆయన వలన కలిగి సిక్స్టీన్ అంతేనా ఆయన వలన కలిగిన విశ్వాసమే మీ అందరి ఎదుట వీనికి ఈ పూర్ణ స్వస్థత కలగజేసను చూసారా పదహారు వచనం లేమంటాడు అండ్ హిజ్ నేమ్ ఆయన నామము అంటున్నాడు ఎవరి నామము యేసు క్రీస్తు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు సో అప్పుడు వారికి ఏమంటున్నాడు మమ్మల్ని చూసి ఎందుకు ఆశ్చర్యపడుతున్నారు ఇదేదో మా శక్తి బట్టి చేసినట్టు అంటున్నాడు కానీ ఇప్పుడు పదహారో వచనానికి వచ్చేసేటప్పటికి ఏమంటున్నాడు ఆయన నామము అండ్ హిజ్ నేమ్ త్రూ ఫెయిత్ ఇన్ హిజ్ నేమ్ ఆయన నామము ఆయన నామములో విశ్వాసము బట్టి హలలుయ ఆయన నామము బట్టే మా బట్టి మాత్రమే కాదు ఆయన నామములో విశ్వాసము బట్టి ఏం జరిగిందంటే హీ హాస్ బిన్ మేడ్ హోల్ ఆర్ మేడ్ స్ట్రాంగ్ హూమ్ యూ సీ అండ్ నో యస్ ద ఫెయిత్ విచ్ కమ్స్ త్రూ హిమ్ హాస్ గివెన్ హిమ్ దిస్ పర్ఫెక్ట్ సౌండ్నెస్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ యూ ఆల్ సో ఏమంటున్నాడు ఇది మా శక్తి ద్వారా జరిగింది కాదు కానీ ఎలా జరిగిందంటే ఆయన నామము బట్టి జరిగింది ఆయన నామములో విశ్వాసము బట్టి జరిగింది అంటున్నాడు హలలుయ ఆయన నామము బట్టి ఆయన నామములో విశ్వాసము బట్టి సో మనకి మీరు చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా యేసు క్రీస్తు అనే అనే నామము తెలుసు యు నో ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ గాని ఎంతమంది ఇప్పుడు వరకు ఆ నామములో నాకు విశ్వాసం ఉంది అని ఎంతమంది జీవించారు లేకపోతే ప్రార్థన చేసినప్పుడు కూడా అది యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ అని చెప్పడం చాలా మందికి తెలుసు ఎందుకు చేస్తారు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి అలాగే నేర్చుకున్నాం అంటే అలవాటు అయిపోయింది అందుకు ప్రార్థన చేస్తాం అనుకుంటారు కాని నిజంగా ఆ నామములో ఉన్న శక్తి ఏంటి ఆ నామములో ఎందుకు విశ్వసించాలి ఆ నామము ఏ స ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో వాడాలో తెలియకుండా అనేక మంది క్రైస్తవులు జీవిస్తున్నాం అర్థమవుతుందని నేను చెప్పేది అందుకని ఇప్పుడు వరకు మనము దేవుని రాజ్యంలో ఏ విధంగా ఎటువంటి కల్చర్ ఉంటుందో మనం తెలుసుకున్నాం ఎటువంటి బాధ్యతలు ఉంటాయో మనం తెలుసుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు నేను ఈ ఈ సిరీస్లో నేను మీకు నేర్పించబోయేది మనం దేవుని వాక్యంలో చూసేది ఏంటంటే ఏ విధంగా దేవుని యొక్క నామములో ఎటువంటి శక్తి ఉందో తెలుసుకోబోతున్నాం హలలుయ హలలుయ ఏ విధంగా మనము దా ఆ నామములో ఏ విధంగా విశ్వసించాలో తెలుసుకోబోతున్నాము ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు మన బాధ్యతలు తెలుసుకోవడం మాత్రమే కాదు కానీ ఆ బాధ్యతలు ఎలాగా హౌ డు వీ ఫుల్ఫిల్ దోస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆ బాధ్యతలు మనము దేవుని రాజ్యంలో మనకు ఉన్న బాధ్యత బాధ్యతలు తెలుసుకోవడం మాత్రమే కాదు కానీ ఆ బాధ్యతలు ప్రకారంగా మనం ఏ విధంగా జీవించాలి ఏ విధంగా మనం జీవితంలో విక్టరీ అంటే ఏ విధంగా విజయం చూస్తామో తెలుసుకొని మనం జీవించాలి హలలుయ ఈ నామములో ఉన్న శక్తి తెలియకుండా లేకపోతే ఈ నామములో విశ్వసించాలి అనే సత్యము తెలియకుండా జీవించామనుకోండి మనము చూడాల్సిన విజయము మనము చూడకుండా జీవిస్తాము హలలుయ సో ఇక్కడ పేతురు ఏం చేశాడు ఆయన ప్రార్థించలేదు దేవుని దేవునికి లేకపోతే అడగలేదు కానీ ఆయన నామము వాడాడు హలలుయ హలలుయ చూడండి అలాగే పదహారు వచనం చదివేసాం కదా ఓకే మళ్ళీ యోహాన సువార్త పదిహేను అధ్యానికి మళ్ళీ మన బైబిల్ చేర్చుకుందాం యోహాన సువార్త పదిహేనో అధ్యాయము పదహారో వచనము ఇక్కడ మనం ఏం చూడబోతున్నాము ఇప్పుడు దేవుని యేసు క్రీస్తు యొక్క నామము ప్రార్థనలో ఎలాగ వాడతామో చూస్తాము చూడండి మీరు నన్ను ఏర్పరచుకొనలేదు మీరు నా పేరిట తండ్రిని ఏం అడుగుదురో అది ఆయన మీకు అనుగ్రహించినట్లు మీరు వెళ్ళి ఫలించుటకును మీ ఫలము నిలిచి ఉండుటకును నేను మిమ్మను ఏర్పరచుకొని నియమించి తిని చూడండి మీరు మీరు 
రీడ్ ది పార్ట్ వేర్ ఇట్స్ మీరు నా పేరట తండ్రిని ఏమి అడుగుదురో అది ఆయన మీకు అనుగ్రహించినట్లు మీరు వెళ్ళి ఫలించుటకును మీరు వెళ్ళి ఫలించుటకును ఓకే దేవుని రాజ్యంలో మనము జీవిస్తున్నాము దేవుని రాజ్యంకి చెందిన పౌరులము అంటే మన జీవితంలో ఏం కనిపించాలండి ఫలము కనిపించాలి సో ఫలము కనిపించాలంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు యూ డిడ్ నాట్ చూజ్ మీ బట్ ఐ చూజ్ యూ అండ్ అపాయింటెడ్ యూ దట్ యూ షుడ్ బేర్ ఫ్రూట్ మనల్ని ఆయన ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు అంటే దేనికోసం ఎన్నుకున్నాడు మన జీవితంలో ఫలము చూడాలని దాని తర్వాత ఏమంటున్నాడు దట్ యువర్ ఫ్రూట్ షుడ్ రిమైన్ అండ్ వాట్ ఎవర్ యూ యాస్క్ ద ఫాదర్ ఇన్ మై నేమ్ హీ మే గివ్ యూ సో మన జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఫలము కనిపించాలంటే దేవుని సహాయము దేవుని శక్తి మన జీవితంలో కనిపించాలి దేవుని సహాయము దేవుని శక్తి మన జీవితంలో కనిపించకుండా దేవుడు ఆశించేటటువంటి ఫలము మన జీవితంలో కనిపించదండి మన సొంత శక్తితో మన సొంత తెలివితేటలతో మనం అటువంటి ఫలాన్ని తీసుకురాలేము కానీ మన జీవితంలో మన ఉద్యోగంలో మన కుటుంబంలో మన దేవుని యొక్క పిలుపులో ప్రతి విషయంలో కూడా మన జీవితంలో ఫలము అనేది కనిపించాలి సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ప్రార్థన గురించి మాట్లాడుతూ వాట్ ఎవర్ యూ యాస్క్ ద ఫాదర్ ఇన్ మై నేమ్ హీ మే గివ్ యూ సో నీ జీవితంలో ఫలము రావాలి అంటే తప్పకుండా నీకు ప్రార్థన అవసరము తప్పకుండా ప్రార్థన అవసరం మాత్రమే కాదు కానీ యేసు క్రీస్తు యొక్క నామములో ప్రార్థన చాలా అవసరము అలలుయ చూడండి అలాగే పదహారో వచనానికి ఒకసారి వెళ్ళండి యోహాను సువార్త పదహారో అధ్యాయము సారీ పదహారో అధ్యాయము ఇరవై మూడు ఇంకా ఇరవై నాలుగు వచనాలు ఒకసారి చదవండి ఆ దినమున మీరు దేని గూర్చి నన్ను అడగరు మీరు తండ్రిని నా పేరిట ఏం అడిగినను ఆయన మీకు అనుగ్రహించునని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను ఇది వరకు మీరేమీ నా పేరట అడగలేదు మీ సంతోషము పరిపూర్ణ మగునట్లు అడుగుడి మీకు దొరకును చూడండి చాలా సటిల్ డిఫరెన్స్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఇరవై మూడో వచనంలో ఏమంటున్నాడు అండ్ ఇన్ దట్ డే యూ విల్ యాస్క్ మీ నథింగ్ మోస్ట్ అష్యూర్డ్లీ ఐ సెట్ యూ వాట్ ఎవర్ యూ యాస్ ద ఫాదర్ ఇన్ మై నేమ్ హీ విల్ గివ్ యూ మళ్ళీ ఒక్కసారి చదువు ఇరవై మూడో వచనం ఆ దినమున మీరు దేని గూర్చి నన్ను అడగరు ఓకే ఆ దినమున మీరు నన్ను దేని గూర్చి అడగరు అంటే ఏంటి అప్పటి వరకు ఆయనను అడుగుతున్నారు కదా సో అప్పటి వరకు ఆయనతో జీవిస్తున్నారు ఆయనతో ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ఆయనతో ప్రయాణం చేస్తున్నారు వాళ్ళకి ఎటువంటి అవసరం ఉన్నా కూడా ఆయనని అడుగుతున్నారు సో అందుకని ఏమంటున్నాడు ఆ రోజులో అంటే రాబోయే సమయంలో రాబోయే రోజు నుంచి మీరు నన్ను ఏది కూడా అడగరు అంటున్నాడు ఓకే ఇరవై నాలుగో వచనం చదువు ఒకసారి ఇది వరకు మీరేమీ నా పేరుట అడగలేదు కానీ ఇప్పుడు చూడండి ఏమంటున్నాడు ఇది వరకు నా నా పేరట నన్ను ఏది అడగలేదు ఇంగ్లీష్లో అంటిల్ నా యూ హ్యావ్ యాస్డ్ నథింగ్ ఇన్ మై నేమ్ హీఈస్ నాట్ సేయింగ్ యూ హ్యావ్ నాట్ యాస్డ్ మీ ఎనీథింగ్ నన్ను ఏమి అడగలేదు అనట్లేదు ఆయన ఇప్పటి వరకు అడుగుతానే ఉన్నారు అందుకని ఏమన్నాడు ఇరవై మూడో వచనంలో ఏమన్నాడు నన్ను ఆ దినము నుంచి నన్ను దేని గురించి కూడా మీరు అడగరు అంటున్నాడు సో అంటే ఏంటి ఆయన అడుగుతున్నారు కానీ ఏంటి ఇరవై నాలుగో వచనంలో ఏంటి ఇప్పుడు వరకు నన్ను అడుగుతున్నారు కానీ నా నామములో అడగలేదు అంటున్నాడు అర్థమైందా ఆయనను అడగలేదు అని కాదు ఆయనను అడుగుతున్నారు కానీ ఆయన నామములో అడగట్లేదు కానీ ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఇరవై నాలుగో వచనంలో అంటిల్ నవ్ యూ హ్యావ్ యాస్ట్ మీ నథింగ్ ఇన్ మై నేమ్ యాస్క్ అండ్ యూ విల్ రిసీవ్ మీ సంతోషం పరిపూర్ణ మగునట్లు అడుగుడి మీకు దొరకును సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు వరకు నన్ను అడిగారు నా నామములో అడగలేదు కానీ ఒక రోజు రాబోతుంది అంటున్నాడు కానీ ఇప్పుడు మనం చదివేటప్పటికి ఆ రోజు వచ్చేసింది సో అప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఒక రోజు రాబోతుంది అప్పుడు నన్ను అడగరు కానీ నా నామములో అడుగుతారు అంటున్నాడు హలలుయ ఇది ప్రార్థన గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఈ అధ్యాయంలో మీరు చూస్తే పదహారో అధ్యాయంలో చూస్తే ఆయన ప్రార్థన గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతూ ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు వరకు నన్ను అడుగుతున్నారు కానీ ఓ రోజు రాబోతుంది అప్పుడు నన్ను అడగరు కానీ నా నామములో నా తండ్రిని అడుగుతారు అంటున్నాడు హలలుయ సో అందుకని మనము ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనం యేసు క్రీస్తుకి మనం ప్రార్థన చేయము యేసు క్రీస్తు యొక్క నామములో ప్రార్థన చేస్తాము తండ్రికి ప్రార్థన చేస్తాము యేసు క్రీస్తు యొక్క నామములో హలలుయ ఓకే సో చూడండి సో అది నూతన 
ఏంటి నూతన సృష్టిగా మార్చబడ్డ తర్వాత న్యూ టెస్టమెంట్ వే ఆఫ్ ప్రేయింగ్ అండ్ న్యూ టెస్టమెంట్ వే ఆఫ్ లివింగ్ ఓకే నూతన టెస్టమెంట్ అంటే నూతన నిబంధన ప్రకారము జీవించడం కానీ ఇప్పుడు ఉన్న కరెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే చాలాసార్లు మోస్ట్ క్రిస్టియన్స్ టెన్ టు యూజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీజస్ ఇన్ అ వెరీ ఇన్నసెంట్ ఆర్ ఎ ఫ్లిపెంట్ మ్యానర్ అంటే చాలాసార్లు మనము తెలియకుండా దే ఆ నామంలో ఉన్న శక్తి తెలియకుండా ఆ నామంలో ఉన్న ప్రాముఖ్యత తెలియకుండా ఇంపార్టెన్స్ తెలియకుండా చాలాసార్లు మనం ఏంటి సినిమాల నుంచి కల్చర్ నుంచి వచ్చేసిన వే ఆఫ్ థింకింగ్తో ప్రతిసారి జీజస్ అనే వర్డ్ మాట్లాడుతూ ఉంటాం దేవుని వాక్యంలో ఉంటుంది డూ నాట్ యూజ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఇన్ వెయిన్ అని కానీ అనుకోకుండానే చాలాసార్లు ఏదన్నా జరగలేదంటే ఏదన్నా మనము ఓ అనుకుంటూ ఓ జీజస్ అంటాము కానీ నిజంగా దేవుణ్ణి తలంచుకోవట్లేదు ఆ సమయంలో నిజంగా ఆ నామంలో ఉన్న శక్తిలో విశ్వాసం పెట్టి మనం మాట్లాడట్లేదు అది అర్థమవుతుందా ఆర్ ఇంకొకటి జరుగుతుంది ఇన్ అదర్ కేసెస్ పీపుల్ ఆల్మోస్ట్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అదేదో గుడ్ లక్ చార్మ్ అన్నట్టు అదేదో ఏంటి శుభ సూచన అన్నట్టు వాడతారు ఓకే ప్రతిసారి ఏమన్నా అంటే ఏంటి ప్రార్థనలో కూడా ఎస్ 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 అని ప్రార్థన చేస్తుంటారు కానీ దానిలో ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ తెలీదు ప్రాముఖ్యత తెలీదు లేకపోతే శక్తి తెలీదు అధికారము తెలీదు దానిలో విశ్వాసం పెట్టాలనేది కూడా తెలియకుండా సో ఆ విధంగా మనము జీవించడం వల్ల మనకి విజయం చూడడం మన జీవితాల్లో కానీ ఎప్పుడైతే ఆ నామంలో ఉన్న ప్రాముఖ్యత ఏంటి అధికారము ఏంటి శక్తి ఏంటి తెలుసుకొని దానిలో మనం విశ్వాసం పెట్టినప్పుడు మనము మన జీవితంలో విజయం చూస్తాము సి వెన్ యూ కమ్ టు నో ద నేమ్ వాట్ ద నేమ్ మీన్స్ and how it was given to jesus and what the word uh, says about it you will have faith in the name and see the results that you desire in your life mallo ok sari cheptan chudandi eppudaithe aa naamamu yokka ardhamu telusukuntavo aa naam yokka pramukhyata telusukuntavo alage yesu christu ki aa naamamu eppudu ivvabaddadi enduku ivvabaddadi ఆ నామము ఎప్పుడు ఇవ్వబడ్డది ఎందుకు ఇవ్వబడ్డది తెలుసుకున్నప్పుడు ఆ నామములో విశ్వాసం పెట్టి నీ జీవితంలో విజయము చూడగలుగుతావు హలలుయ గమనించండి ప్రతి దేవుని యొక్క ప్రతి వ్య దేవుని యొక్క ప్రతి కుమారుడు లేకపోతే కుమార్తె ఈ నామము వాడడానికి అవకాశము దేవుడు ఇచ్చాడు హలలుయ ఓకే ప్రాబ్లం సమస్య ఎక్కడ వచ్చిందంటే చాలామంది నూతన సృష్టిగా మార్చబడ్డారు అని తెలీదు లేకపోతే నూతన నిబంధన ప్రకారము వాళ్ళ జీవితాలు మార్చుకోలేదు లేకపోతే వాళ్ళ ఆలోచన మార్చుకోవడం జరగలేదు చూడండి ఫిలిప్పియన్స్ చాప్టర్ టూకి వెళ్ళి దీంతో నేను ముగించుకుంటాను ఫిలిప్పియన్స్ చాప్టర్ టూ వర్స్ నైన్కి వెళ్ళండి రెండో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచనం ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడే అన్నాను అసలు యేసు క్రీస్తుకి ఈ నామము ఎలాగ ఇవ్వబడ్డది ఎందుకు ఇవ్వబడ్డది అని మరి కొంతమంది అనుకోవచ్చు అంటే ఏంటండి యేసుక్రీస్తుకి ఎప్పుడు ఉన్నది కదా ఆయనకి ఇవ్వడ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటి అని చూడండి ఇక్కడ ఏమని రాసిందో ఫిలిప్పియన్స్ చాప్టర్ టూ వర్స్ నైన్ అందుచేతను పరలోకమందున్న వారిలో గాని భూమి మీద ఉన్న వారిలో గాని భూమి క్రింద ఉన్న వారిలో గాని ప్రతి వాని మోకాలను ఏసు నామమున వంగునట్లును ప్రతి వాని నాల్గయు తండ్రి అయిన దేవుని మహిమార్థమై ఏసు క్రీస్తు ప్రభువుని ఒప్పుకున్నట్లును దేవుడు ఆయనను అధికంగా హెచ్చించి ప్రతి నామమునకు పై నామమును ఆయనకు అనుగ్రహించను చూడండి లాస్ట్ లో ఏమన్నా ప్రతి నామము కన్నా పైనామము ఆయనకు అనుగ్రహించను ఆయనకి అనుగ్రహించను ఆయనకి అనుగ్రహించను అంటే ఏంటి ఒకప్పుడు అది లేదు ఒకప్పుడు అది లేదు అది అనుగ్రహించాడు అంట ఎప్పుడు అనుగ్రహించాడు ఎందుకు అనుగ్రహించాడు అది తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ నామములో ఉన్న ప్రాముఖ్యత నీకు అర్థమవుతుంది అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది నాకు అర్థమవుతుంది ఇది ఏదో ప్రార్థన చేసేటప్పుడు రెండు మూడు సార్లు పదం వాడడము అనేది కాదు లేకపోతే ఆ జస్ట్ ఆ నామము వాడడము అనేది కాదు దీని ఈ నామములో ఎంతో ప్రాముఖ్యత ఉంది ఈ నామములో ఎంతో అధికారం ఉంది ఈ నామములో ఎంతో శక్తి ఉంది ఆ నామముని నువ్వు నేను వాడడానికి దేవుడు మనకి అవకాశం ఇచ్చాడు నూతన నిబంధనలో అలలుయ అది మనం ఎప్పుడైతే తెలుసుకొని దాని ప్రకారం జీవించడం మొదలు పెడతామో మన జీవితాల్లో విజయము చూస్తాము చూడండి ఆఖరిగా మార్క్స్ వార్త పదహారో అధ్యాయానికి మన బైబుల్స్ తెలుసుకుందాం 
మార్క్స్ వార్త మళ్ళీ ఫిలిపియన్స్ గురించి నేను మళ్ళీ వస్తాను అసలు ఎందుకు ఇవ్వబడ్డది ఆ నామము ఎందుకు ఇవ్వబడ్డది ఎప్పుడు ఇవ్వబడ్డది అనేది వచ్చే వారము దాని గురించి మాట్లాడతాను ఈ వారానికి నేను జస్ట్ పునాది వేస్తున్నాను ఈ సిరీస్కి చూడండి మార్క్స్ వార్త పదహారో అధ్యాయము పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది వరకు చదవండి మరియు మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వసృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి నమ్మి బాప్తిసం పొందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మిన వానికి శిక్ష విధింపబడును నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును నమ్మిన వారి వలన ఈ సూచక క్రియలు కనబడును ఏమనగా నా నామమున దయ్యములను వెలగొట్టుదురు క్రొత్త భాషలు మాట్లాడుదురు పాములను ఎత్తి పట్టుకొందురు మరణకరమైన దేదీయు త్రాగినను అది వారికి హాని చెయ్యదు రోగుల మీద చేతులుంచినప్పుడు వారు స్వస్థత నొందురునని వారితో చెప్పాను హాలలుయ్య చూడండి ఫిలిపియన్స్ లో మనం చదివినప్పుడు ఏం చూసాము దేవుడు ఆ యేసు క్రీస్తుని ఏ విధంగా హెచ్చిచ్చాడో మనము చూస్తున్నాము ఏ విధంగా ఆయన ఆ నామము పొందుకున్నాడో చూస్తున్నాము ఎంత హెచ్చించాడంటే పరలోకములో ఇంకా లోకములో ఇంకా నరకములో కూడా ఏది కూడా యేసు క్రీస్తు యొక్క నామ కన్నా పైనామము ఏది కూడా లేదు అని మనం తెలుసుకున్నాము కానీ ఇప్పుడు వచ్చేసేటప్పటికి ఇది ఈ ఇంత ఇంత శక్తి ఇంత అధికారం యేసుక్రీస్తుకి ఇవ్వ ఇవ్వడం జరిగిన తర్వాత కూడా కానీ మన జీవితంలో ఎలాగ చూస్తాము అంటే లేకపోతే do we have that authority in the name of jesus and at appudiki 16th vachana adhyayamlo marks vaarthalo em antunnadu 17th vachanam lo especially in my name they will cast out demons they will speak with new tongues they will take up serpents they, uh, um, and if they drink anything deadly it will by no means hurt them they will lay hands on the sick and they will recover ee anni chusina appudu kuda ee naamam gurinchi manaku sariyaina avagahana ledu kabatti chaala mandi em anukunnaru nenu christu ki chendina vyaktini kabatti christu gurinchi nenu prasangistunnanu kabatti christu gurinchi nenu prasangiste christu etuvanti jeevitham jeevinchado nenu andarki chepthe christu ki enta prema undo andarki chepthe nenu devuni yokka enti paricharya chestunnanu lekapothe devuni yokka pani chestunnanu ani danito manamu sarduku poyamu kaani ikkade em antunnadu naa gurinchi chep మీరు అన్ని చేస్తారు అనట్లేదు గమనించండి దానికి చాలా చిన్న తేడా కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ తేడా అది నా గురించి చెప్పుకుంటూ ఈ అన్ని కార్యాలు చేస్తారు అనలేదు ఏమన్నాడు నా నామములో మీరు చేస్తారు అంటున్నాడు అంటే ఏంటి నా శక్తిలో మీరు చేస్తారు నా అధికారములో చేస్తారు ఆ నామముకున్న ప్రాముఖ్యతతో మీరు చేస్తారు అంటున్నాడు హలలుయ సో మనం తెలుసుకోవాల్సింది వచ్చి యేసు క్రీస్తు ఏ విధంగా జీవించాడో కాదు కానీ యేసు క్రీస్తు యొక్క నామము గురించి మనం తెలుసుకోవాలి అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది యేసు క్రీస్తు యొక్క నామము గురించి తెలుసుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఆ నామము గురించి తెలుసుకుంటామో ఇప్పుడు నీ జీవితంలో ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమనుంది దే షెల్ క్యాస్ట్ అవుట్ డీమెన్స్ ఫస్ట్ మొట్టమొదటిగా ఏమన్నాడు దెయ్యాలు గురి నువ్వు వెళ్ళగొడతావు అంటున్నాడు దెయ్యాల గురించి వెళ్ళగొట్టడం అంటే ఏదో మీటింగ్స్లో జరిగినప్పుడే కాదు నీ కుటుంబంలో గొడవలు వచ్చినప్పుడు నీ పిల్లలు సరిగ్గా మాట వినట్ల వినప్పుడు భార్య భర్తల మధ్యలో ఏంటి మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ వచ్చినప్పుడు లేకపోతే నీ 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 జీవితంలో నీ పిల్లలకి ప్రతిసారి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నప్పుడు నీ జీవితంలో నువ్వు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నప్పుడు అది ప్రతిది కూడా సాతాను యొక్క కార్యము అనేది నువ్వు గుర్తించినప్పుడు నువ్వు చేయాల్సింది ఏంటి ఇప్పుడు ఆ సాతాను నువ్వు వెళ్ళగొట్టాలి దాని వెళ్ళగొట్టేటట్టు ఏ విధంగా వెళ్ళగొడతావు ఎలాగ వెళ్ళగొడతావు ప్రార్థన చేసి రెండు గంటలు మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు ఐదు గంటలు ప్రార్థనలతో చేయడం మాత్రమే కాదు కానీ ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవునిలో ఎదగడం మొదలు పెడతావో నూతన సృష్టిగా నీకు దేవుడు ఏమిచ్చాడో తెలుసుకొని దాంట్లో ఎదగడం మొదలు పెడతావో ఆయన నామము తెలుసుకొని జీవిస్తావో ఆ నామములో నువ్వు విశ్వసిస్తావో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు ఇన్ మై నేమ్ యూ విల్ క్యాస్ట్ అవుట్ డిమెన్స్ అంటే ఏంటి నా నామములో నా నామము బట్టి నువ్వు దెయ్యాలని వెళ్ళగొడతావు అంటున్నాడు హలలుయ అంటే ఏంటి నీ జీవితంలో ఎప్పుడన్నా నువ్వు నువ్వు ఏంటి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నావు లేకపోతే అనారోగ్యంగా ఏంటి ఏదో ఒక వైరస్ లేకపోతే ఏదో ఒకటి వీక్గా అనిపిస్తున్నప్పుడు ఆ సమయంలో నువ్వు ఇమ్మీడియట్గా చేయాల్సింది ఏంటి యేసు క్రీస్తు నామంలో నేను నిన్ను వెళ్ళగొడుతున్నానని నువ్వు పలకాలి 
హలలుయా సో అప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ప్రార్థన చేసి నువ్వు అడుక్కోవడం ఆ విధంగా నువ్వు మాట్లాడట్లేదు లేకపోతే ఆ విధంగా జీవించట్లేదు కానీ నీకు ఏంటి పేతురు ఎప్పుడైతే ఆ వ్యక్తిని చూశాడో నడవలేడు అని చూశాడో ఇమీడియట్గా ఏమన్నాడు యేస్సు క్రీస్తు నామంలో నువ్వు లెగు అన్నాడు ఆ విధంగా నీ జీవితంలో కూడా సాతాను యొక్క క్రియ ఎక్కడ చూస్తున్నా లేకపోతే దేవుని దేవుడు ఎటువంటి జీవం ఇవ్వడానికి వచ్చాడు సమృద్ధి అయిన జీవాన్ని దేవుడు ఇవ్వడానికి వచ్చాడు కానీ నేను సమృద్ధి అయిన జీవితాన్ని నేను అనుభవించట్లేదు సాతాను నా సంతోషాన్ని దొంగలిస్తున్నాడు సాతాను నా శాంతిని దొంగలిస్తున్నాడు సాతాను నా కుటుంబాన్ని దొంగలిస్తున్నాడు అనేది నువ్వు ఎప్పుడైతే గుర్తిస్తావో యేసు క్రీస్తు నామంలో దాన్ని వెళ్ళగొట్టాలి హలలుయ సో ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏమన్నాడు లాస్ట్లో they will lay hands on the sick and they will recover ante enti mana chethulu anarogyamato baadha padutunna vallu meedu vesina appudu vallu swasthata pondukuntaru anta ye vidhanga jarugutadu anta adi aina naamam batti aina naamamulo vishwasin vishwasinchadam batti hallelujah in my name you will cast out demons in my name you will speak with other tongues in మై నేమ్ అన్నాడు ఆయన నామము బట్టి హలలుయ హలలుయ ఇక్కడికి మనం ఈరోజు ముగించుకుందాం కానీ నాకున్న నేను వేసి ప్రశ్న ఏంటంటే ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆర్ వీ యూజింగ్ ద నేమ్ దట్ హెస్ బిన్ గివెన్ టు అస్ ఏ ఏ నామం అయితే నీకు నాకు యేసు క్రీస్తు ఇచ్చాడో ఆ నామముని నిజంగా మనము వాడుతున్నామా మన జీవితాల్లో ఏ విధంగా వాడాలో దాని ప్రకారంగా దేవుని యొక్క వాక్యము చెప్పిన ప్రకారంగా మన జీవితాల్లో వాడుతున్నామా వాడట్లేదా అది మనం ప్రశ్నించుకోవాలి ఏదో మతపరముగా ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మాత్రమే కాదు మతపరముగా నా దేవుని యొక్క పేరు యేసుక్రీస్తు అని చెప్పడం మాత్రమే కాదు ఇక నిజంగా ఆ నామములో ఉన్న శక్తి ఏంటి ఆ నామములో ఉన్న అధికారం ఏంటి అసలు యేసు ఆ నామాన్ని పొందుకోవడానికి ఏం చేశాడు ఎందుకు చేశాడు అది తెలుసుకున్నప్పుడు మనము ఆ నామం బట్టి మనకి రావాల్సిన విజయంలో విజయంలో మనము జీవించడానికి మనకు అవకాశం ఉంటుంది హలలుయ హలలుయ చూడండి సో ఏ విధంగా హౌ డు వీ యూజ్ దట్ నేమ్ ఏ విధంగా మనము ఈ నామంని వాడగలుగుతాము లేకపోతే ఎలాగ వాడగలుగుతాము అనే ప్రశ్న నేను వచ్చేవారు నేను దాని గురించి నేను మాట్లాడబోతున్నాను ఈ సిరీస్ మీరు మిస్ అవ్వద్దు నాకు కొద్ది కష్టమైంది ఈరోజు స్టార్ట్ చేయడానికి నాకు తెలుగులో కానీ మీరు ఈ సిరీస్ తప్పకుండా ఫాలో అవ్వండి మీరు ఫాలో అయినప్పుడు ఈ ఈ విషయంలో మీరు అందరము కూడా ఒక సంగముగా మనము ఈ విషయంలో మనం విశ్వాసంలో మనం ఎదగలిగితే ఈ నామంలో మనం విశ్వసించగలిగితే అద్భుతమైన కార్యములు మనము చూడ చూడబోతున్నామని నమ్ముతున్నాను ఇందాక అర్పిత ప్రార్థన చేసినప్పుడు కూడా దేవుడు ఆమెకి ఇచ్చిన మాట పలికింది దానిలో మీరు విశ్వసించడం మొదలు పెట్టండి యేసు క్రీస్తు నామంలో ఆ వాక్యం లేకపోతే ఆ మాట ఏదైతే పలికిందో అది నా జీవితంలో జరుగుతుంది అని మీరు ప్రకటించడం మొదలు పెట్టండి యేసు క్రీస్తు నామంలో హలలుయ సో నేను నమ్ముతున్నాను ఈ సిరీస్ మీరు వినడం వల్ల విశ్వాసం వస్తుందని నమ్ముతున్నాను విశ్వాసం రావడం మాత్రమే కాదు కానీ మీరు ఈ సిరీస్లో నేర్చుకునే సత్యాల ప్రకారం నడిసినప్పుడు మీ జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యములు జరుగుతున్నాయి జరుగుతాయని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను నేను నమ్ముతున్నాను హలలుయ హలలుయ ప్రార్థన చేసుకుందాం ఈ సమయంలో దేవ ఈరోజు మాతో మాట్లాడినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము దేవ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో నీ నామంలో ఉన్న శక్తి నీ నామంలో ఉన్న అధికారము నీ నామంలో ఉన్న ప్రాముఖ్యత మాకు తెలియచేయండి మా కనులు విప్పండి మా చెవులు విప్పండి దేవ మా హృదయాలు విప్పమని కోరుకుంటున్నాము ఈ ఈ వాక్యము ఏదైతే మేము విన్నామో దేవ మా మా హృదయాల్లో నాటబడాలని కోరుకుంటున్నాము ప్రతి మాట ప్రతి సత్యము కూడా సాతాను దొంగిలించకుండా మా హృదయాల్లో కాపాడడానికి సహాయం చేయమని కోరుకుంటున్నాము దేవ ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఈ వాక్యము బట్టి నూరంతటా పంట వాళ్ళ జీవితాల్లో చూడాలని కోరుకుంటూ యేసుక్రీస్తు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ హలలుయ ఫిఫ్టీన్ జస్ జాయిన్ మీ హలలుయ ఈ సమయంలో మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను సాయంత్రము ఐదున్నర గంటలకి మనకు సండే స్కూల్ జరుగుతుంది అలాగే సాయంత్రం ఎనిమిది గంటలకు వచ్చేసేటప్పటికి న్యూ సిటీ యంగ్ అడల్ట్స్ ఏంటి జూమ్ కాల్ ఈరోజు ఉంటుంది సో తప్పకుండా ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తాయి తప్పకుండా దానికి జాయిన్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను అలాగే మీకు ఉన్న సాక్ష్యాలు మాకు తప్పకుండా 
తెలియజేయండి కొంత సమయం తీసుకోండి ఆ దేవుణ్ణి మహిమపరచండి మీ జీవితంలో ఆయన చేసిన కార్యము బట్టి ఐ మీన్ సో ఈ సమయంలో ఒకసారి ప్రార్థన ఆఖరి ప్రార్థన చేసుకొని ఆశీర్వాదం తీసుకొని ఈరోజు సర్వీస్ ముగించుకుందాం ప్రభు బానికు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మరి ఒకసారి మీ దాసుని ద్వారా మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఏసు నామంలో ఉన్న శక్తిని మరి ఒకసారి మాకు తిరిగి గుర్తు చేసినందుకు వందనాలు అవును ప్రభు అని నామాన్ని మాకు ఇచ్చిన అను యొక్క మార్లు మేము దాన్ని తెలియకుండా వాడుకుంటున్నాం లేదంటే దాన్ని వాడుకోకుండా వదిలేస్తున్నందుకు క్షమించండి నాయన ఈరోజు వాక్యం ద్వారా ప్రభ ఎంతమంది అయితే మనసులు రూపాంతరం పొందాయో ఈ వారము మొదలుకొని ఏసు నామంలో వాళ్ళు అడిగినవన్నీ కూడా వారి సంతోషము పరిపూర్ణం అగునట్లు మీరు ఇవ్వబోతున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా ఎంతమంది అయితే ఏ సున్నామంలో బిజినెస్ మొదలు పెడుతున్నారు ఎంతమంది అయితే ఏ సున్నామంలో వారు ఉద్యోగంలో ప్రభా ఒక నూతన అడుగు వేస్తున్నారు ఎంతమంది అయితే ఏ సున్నామంలో వారి తిరిగి వారి సంబంధాలు సమకూర్చాలని ప్రార్థిస్తున్నారు ఏ సున్నామంలో అవన్నీ మీరు ఇవ్వబోతున్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభా మీరు వాక్యంలో చెప్పినట్లు తండ్రిని అడిగినప్పుడు నా నామంలో నిశ్చయంగా ఇస్తానని చెప్పినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన ఈ వారం మొదలుకొని నిశ్చయముగా ప్రతి ప్రార్థనకు జవాబు రాబోతున్నందుకు వందనాలు ఎందుకంటే నీ నామమును ఎరిగి ప్రభా నీ నామంలో ప్రార్థించినప్పుడు మాకు అనేకమైన వాగ్దానాలు మీరు మీరు దాచి ఉంచినందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం అవన్నీ ఏసు నామంలో నెరవేరుతున్నందుకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా అలాగే ఈ వారం అంతా నాయన నీ కాపుదల నీ భద్రత ప్రతి ఒక్కరి చుట్టూ వారి కుటుంబాల చుట్టూ మేము విడుదల చేసుకుంటున్నాం నాయన వారు ఏ పని అయితే చేస్తారో ఏ సున్నామంలో అది సఫలమగుతున్నందుకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం స్వస్థతను విడుదల చేసుకుంటున్నాం నాయన ఇంకా ఎంతమంది అయితే రకరకాల ప్రార్థన అవసరతలతో ప్రార్థిస్తున్నాం ఇస్తున్నారు ఏ సున్నామంలో ప్రతి అవసరత మీరు తీర్చబోతున్నందుకు నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా అలాగే ఈ వారం జరుగుతున్న నూతన కార్యాలను బట్టి నూతన సాక్ష్యాలను బట్టి నీకే ముందుగానే స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఏ స్నామంలో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు యేసు క్రీస్తు యొక్క కృపయు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహవాసం మనకి ఇప్పుడు సదాకాలము తోడయ్యుండును గాక ఆమెన్ ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ